യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ സാവ് റോളി ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച സി ഐ ടി യുവിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി സാവ് ചന്ദ്രൻപിള്ള വേദിയിലിരിക്കുന്ന റെയിൽവേ യൂണിയൻ്റെ വിവിധ നേതാക്കന്മാരെ സഹാക്കളെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു നീണ്ട സംസാരത്തിനുള്ള സമയമല്ല എന്നെനിക്കറിയാം നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ഭാവി എന്താണ് റെയിൽവേ മേഖല എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് റെയിൽവേയിലെ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാർ സംസാരിച്ചു നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു റഫറൻഡത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ റഫറൻഡം എന്ന് നടക്കുമെന്നോ എപ്പോൾ നടക്കുമെന്നോ പ്രവചിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമല്ല അത് നീണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡി ആർ യു പോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് റെയിൽവേയിൽ അംഗീകാരം കിട്ടേണ്ടത് റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ മാത്രം വിഷയമായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരിൽ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ ലക്ഷം റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുണ്ടാവും ഏതാണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം റെയിൽവേ ജീവനക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഡിഫൻസ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് തീരുമാനമെടുപ്പിക്കുന്നതിൽ റെയിൽവേയിലെ അംഗീകാരമുള്ള സംഘടനകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്നാൽ നിർ നിർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനകളായിട്ടുള്ള എ ഐ ആർ എഫും എൻ എഫ് ഐ ആറും ഈ രണ്ട് സംഘടനകളും എടുത്തിട്ടുള്ള ചില നില നിലപാടുകൾ മൂലം റെയിൽവേയിലെ ജീവനക്കാർ മാത്രമല്ല ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാരാകെ വലിയ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ മാസം ജൂലൈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി നമ്മളൊരു അഖിലേന്ത്യ പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തിരണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു പണിമുടക്കിൻ്റെ രംഗത്തേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അത്തരത്തിൽ സാഹചര്യമുണ്ടായത് റെയിൽവേയിലെ അംഗീകാരമുള്ള യൂണിയൻ്റെ നേതാക്കന്മാരുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ അവരുടെ താല്പര്യം കൊണ്ടോ അല്ല മറിച്ച് അവരുൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ജീവനക്കാർ അവരഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രമാത്രം വലുതാണ് ഇവർ ഇവർ പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അതൊരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ താൽക്കാലികമായ രംഗത്തേക്ക് വന്നു എ ഡി എഫിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഡിഫൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ആ വാർത്ത സ്വീകരിച്ച ആളുകളാണ് കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഒരുമിച്ച് ഒരു പണിമുടക്കിലേക്ക് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഒരു പണിമുടക്ക് നടു നടക്കും എന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു തയ്യാറാകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അങ്ങനെ ജൂലൈ മാസം ആറാം തീയതി മന്ത്രിതല ഉപസമിതിയെ തീരുമാനിച്ചു ആ ഉപസമിതി കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നാല് കമ്മിറ്റികളെ തീരുമാനിച്ചു തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കഥ നമുക്കറിയാം വളരെ പൊടുന്നനവേ തന്നെ റെയിൽവേയിലെ പ്രമുഖ സംഘടനകളായിട്ടുള്ള എ ഐ എഫ് ആറിൻ്റെയും എൻ എഫ് ഐ ആറിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാർ ഈ പണിമുടക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി മുന്നോട്ട് വരികയാണുണ്ടായത് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസിലെ സംഘടനകൾക്കും ഒക്കെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഈ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ പണിമുടക്ക് മാറ്റിവെക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായി ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു പിന്നീട് അതുപോലെ ഒരു പണിമുടക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാർ ഒന്നിറങ്ങം വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വെട്ടിക്കുറച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കൊന്നും അത് റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കെന്ന് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്കാർക്കും ഒരാനുകൂല്യവും അനുവദിച്ചു തരാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഉയർത്താൻ പോകുന്നു എച്ച് ആർ എ ഉയർത്താൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെയാണ് എന്ന് നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഡിഫൻസ് മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ മേഖല പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്
അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടോളം സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള ലൈസൻസ് വിവിധ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു യുദ്ധ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് അത് കിട്ടിയ കമ്പനികളിൽ ഐ എസ് പോലെ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് ആയുധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ പോലും ആ പട്ടികയിലുണ്ട് ഡിഫൻസ് മേഖലയിൽ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നാൽപ്പത്തിയൊന്നോളം ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികളുണ്ട് ആ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികൾ ഒന്നടങ്കം മുഴുവൻ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികളെയും കമ്പനിയാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുള്ള ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കമ്പനിയായ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തോരും വരുന്ന ജീവനക്കാർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് അവർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജീവനക്കാരായി തുടരാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് മാറുകയാണ് നമുക്കറിയാം ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ അവസ്ഥ പി ആൻ ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് ബി എസ് എൻ എല്ലിനെ വേറെയാക്കിയത് വഴി ഇന്ന് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നറിയാം കരാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല പെൻഷൻ കിട്ടാതായിരിക്കുന്നു ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടക്കുന്നില്ല ആളുകളെ വെട്ടിക്കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികളെ ഒന്നടങ്കം സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുവാനുള്ള ഓർഡർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വയമേവ പ്രതികരണം ഉണ്ടായി വന്നു ഒന്നാം തീയതി മിനിഞ്ഞാന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികളിലെയും മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും അവിടെ ഐ എൻ യു സി എന്നില്ല എ ഡി എഫ് എന്നില്ല ബി എം എസ് എന്നില്ല ബി എം എസ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ബി എം എസിൻ്റെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ സമരരംഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസത്തെയോ രണ്ട് ദിവസത്തെയോ സമരമല്ല ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഇരുപതാം തീയതി തുടങ്ങി സെപ്റ്റംബർ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി വരെ ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പണിമുടക്ക് സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ പോയതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തൊഴിലാളികൾ മാത്രമല്ല തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും അടക്കം മുഴുവൻ ആളുകളും കമ്പനി വളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ വിഷയങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത് അടച്ചു പൂട്ടുന്നതെന്ന് കാരണം കാണിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുമതി വാങ്ങണം അല്ലാതെ ഒരു 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 മുതലാളിക്ക് തോന്നിയ പോലെ കമ്പനി അടിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന നിയമം അതാണ് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ആ മുന്നൂറ് തൊഴിലാളിയിൽ കൂ നൂറ് എന്നുള്ളത് മുന്നൂറിൽ കൂടുതൽ നാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി മുതൽ ഈ ബില്ല് പാസ്സാകുക വഴി മുന്നൂറ് പേരിൽ കൂടുതലുള്ള ഫാക്ടറികൾ മാത്രം ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുമതി തേടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഫാക്ടറികളും ഇതിന് പുറത്താകുകയാണ് അവിടെയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതിന് രണ്ട് യൂണിറ്റായി പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഈ നിയമം വഴി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാനൊരു വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല സമയം ഒത്തിരി ഏറെക്കുറെ ആയി അത്തരത്തിൽ മുഴുവൻ മേഖലയും സ്വകാര്യ കുത്തകൾക്കും കോപ്പറേറ്റുകൾക്കും അവരുടെ സൗകര്യപ്രദമായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്കറിയാം അത് തന്നെ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ പെൻഷൻ എൻ പി എസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ അൻപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ ഇന്ന് എൻ പി എസ് ആണ് കേവലം നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ ഒരു നാല് കൊല്ലം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ അത് കേവലം പത്ത് ശതമാനമായിട്ട് ചുരുങ്ങും അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏത് പെൻഷൻ ഫണ്ടും പി എഫ് ആർ ഡി അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് നാല് കൊല്ലോ അഞ്ച് കൊല്ലോ കഴിഞ്ഞോ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പെൻഷൻ കിട്ടും എന്ന് കണക്കുകൂട്ടുന്ന ആളുകൾ പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചന്ദ്രമുള സാഹ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരീചികയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയും വരഞ്ഞു കിട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങളുമായി മോദി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ വേറെ യാതൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് കണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ചെറുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുത്ത് തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഐക്യമൂട്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ആളുകളെയും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ പഠിച്ച് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സംഘടനയ്ക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയുന്നിടത്ത് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് മുന്നേറാൻ കഴിയും അങ്ങനെ തൊഴിലാളി വർഗമാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ